আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমার পরিচয়টা দিই আমি ডক্টর সিনাইব আলম এমডি আমি এই বছরে ইনশাআল্লাহ ইন্টারনাল মেডিসিন রেসিডেন্সিতে ট্রেনিং শুরু করব জেমাইকা হসপিটাল নিয়ে ওকে তো আমি 2015 এর গ্র্যাজুয়েট সিলেট এমজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের গ্র্যাজুয়েট মানে 2015 সালে আমি বিএস পাস করি এরপর থেকে মূলত আমার ইউএসএমএল এর পথে হাঁটা তো প্রায় পাঁচ বছর চলে গেছে তাই না তো এর মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা এবং ইউএসএমএল এর পথে হাঁটতে গিয়ে অনেক হোচট খাওয়া এবং অনেক কিছু শেখা ঠিক আছে তো সেগুলো আসলে শেয়ার করার জন্য মূলত এই ইউএসএমএল এর সেশন গুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট করা এছাড়া হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন আমার যে প্রোফাইল আছে ফেসবুক প্রোফাইল সিনা আলম যেটা সেখানে আমি প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত না মানে রেগুলার বেসিসে চেষ্টা করছি কিছু লেখা দেওয়ার মানে হচ্ছে আমার এই জার্নিটা কেমন ছিল সেগুলো নিয়ে আরেকটা কথা যে এই ওয়েবিনারটায় আমার ইচ্ছা আছে এটা সপ্তাহে দুই দিন বুধবার এবং বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্ক সময় সকাল দশটা থেকে মানে বাংলাদেশ সময় হচ্ছে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে এই ওয়েবিনারটা চলবে আধা ঘন্টার জন্য খুব বেশি না এবং আমার ইচ্ছা আছে এটা কন্টিনিউ করার আমার রেসিডেন্সি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তখন পর্যন্ত একটু ফ্রি সময় আছে তো এই সময় ওয়েবিনারগুলো কন্টিনিউ করা যাবে তো কি কি ডিসকাস করব এই ওয়েবিনারগুলোতে একটু ধারণা দিয়েছি মূলত সবার অনেকের জানার ইচ্ছা ইউএসএমএল এর প্রসেসটা সম্পর্কে সেগুলো নিয়ে অল্প অল্প আলোচনা করব লাইক স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু সি কে সি এস স্টেপ থ্রি কিভাবে করতে হবে কেমন খরচ টরচ হয় তারপরে হচ্ছে অন্যান্য ব্যাপারগুলো যেমন হচ্ছে আপনার শুধু এক্সাম বাদে আর যে যা জিনিস লাগে রেসিডেন্সির জন্য লেটার অফ রেকমেন্ডেশন ইউ এস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স তারপরে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি যে তারপরে হচ্ছে ইন্টারভিউ রিলেটেড কোয়েশ্চেন সেসব জিনিস নিয়ে ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো আর একটা যেটা চেষ্টা করব মাঝে মধ্যে কিছু প্রশ্ন ডিসকাস করার মানে ইউএসএমএল এ স্টেপ রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন যে ধরনের প্রশ্ন সাধারণত পরীক্ষায় এসে থাকে তাই তো তো দেখা যাক কতটুকু করা যায় তো বাইদে ভাই অনেকেই জয়েন করেছেন দেখলাম আপনাদের পরিচয়টা দিয়ে নিয়ে আমি হচ্ছে ডক্টর সিনা ইবনে আলম আচ্ছা এখানে মনে হয় এমনি লেখা যাবে সিনা ইবনে আলম ওকে সো আজকে ডিসকাস করি যে ইউসিমিল স্টেপ ওয়ান এবং আপনি কিভাবে ইউসিমিল স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন নেবেন সেটা নিয়ে ঠিক আছে তো অবশ্যই সবাই জানেন মোটামুটি ইউএসএমএল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস মেডিকেল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন তো ডিসকাস করার আগে আপনাদেরকে বলে নিই যাদের ইচ্ছা আছে লাইক সবার যে ইচ্ছা আছে তা না যাদের ইচ্ছা আছে আপনারা অবশ্যই দুটো ওয়েবসাইট খুব ভালোভাবে ঘুরে দেখবেন একটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউএসএমএল ডট ও আর জি আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইসি এফ এম জি ইসি এফ এম জি ডট ও আর জি এই দুটো ওয়েবসাইটে মূলত আপনার ইউএসএমএল এর রিলেটেড জানার যত ধরনের প্রশ্ন আছে আপনার মনে মোটামুটি সবই এই দুটো ওয়েবসাইটে আপনি খুঁজলেই পেয়ে যাবেন তো হয় কি অনেক সময় আমরা মানে খুঁজি না বা খুঁজতে ভয় পাই যেটাই হোক আমরা আসলে খুঁজে দেখি না আসলে কিন্তু ইন্টারনেটে মোটামুটি সব তথ্য পাওয়া যায় শুধুমাত্র আপনাকে একটু ক্লিক করতে জানতে হবে দ্যাটস এট ঠিক আছে সো এই দুটো ওয়েবসাইটে ঘোরাফেরা করবেন অনেক তথ্য আছে লাইক আমি আপনি যদি আমাকে বলেন আমি কি এসব ওয়েবসাইট সম্পর্কে সব কিছু বিস্তারিত জানি নাকি না জানি না বিরাট ওয়েবসাইট অনেক ধরনের স্কোপ অনেক ধরনের ইনফরমেশন সব জানা আসলে সম্ভব না তো যতটুকু সম্ভব আর কি তা জানার চেষ্টা করি এবং বেসিক্যালি নিউজ পোর্শনটা মানে আপডেট অংশটা দেখার চেষ্টা করি কি কি ধরনের আপডেট হলো সো এনি আপডেটস এভরিথিং দে পোস্ট দেয়ার এবং আমাদের উচিত এই ওয়েবসাইটগুলো একটু ঘুরে দেখা তো এখন দেখেন প্রথমে যেটা আজকে যেটা ডিসকাশন করবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে ইউএসএমএল স্টেপ ওয়ান ঠিক আছে স্টেপ ওয়ানটাই বলা হয় ইউএসএমএল প্রক্রিয়া টোটাল প্রক্রিয়া সবচেয়ে কঠিন অংশ ইউএসএমএল স্টেপ ওয়ান টোটাল প্রক্রিয়া বলতে বুঝিয়েছি পরীক্ষাগুলো দেওয়া তারপর হচ্ছে আপনার এখানে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স গেদার করা তারপরে 
letter of recommendation manage kora tapore hoyto kono research activity te apni join korte jan seta kora tapore hocche ekta cv ready kora tapore application kora residency er jonno er pore residency application er pore shei program gulo jodi apnake dake সেটার বেসিসে আপনার ইন্টারভিউ দেওয়া হয় এবং ইন্টারভিউর পরে যদি ইন্টারভিউ পারফরমেন্স ভালো হয় সবকিছু যদি খাপে খাপ মিলে যায় তাহলে হচ্ছে পরে রেজাল্ট আসা যে ওয়েদার ইউ আর ম্যাচড অর নট তো এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বলা হয় স্টেপ ওয়ান কে কেন স্টেপ ওয়ান কে কঠিন বলা হয় কারণ এক আমরা বিশেষ করে আমরা যারা পরীক্ষা দিই বাইরের মেডিকেল স্টুডেন্টরা মানে আমাদেরকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল students or international medical graduates তো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন আমি বা আমার সমবয়সী বা সিনিয়র আমি মোটামুটি সবাইকেই দেখেছি যে যারা আমরা এমবিবিএস পাশ এর পরে আমরা হচ্ছে পরীক্ষাটা দিই স্টেপ 1 এর ইউজুয়ালি এটা হয় খুব রেয়ার কিছু एग्जांपल আছে যে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন স্টেপ 1 হ্যাঁ এরকম উদাহরণও আছে অনেক আগেও ছিল এখনো আছে তো স্টুডেন্ট অবস্থায় যদি পরীক্ষা দিতে পারেন দ্যাটস ওয়ান থিং আর গ্রাজুয়েশনের পরে যখন আপনি পরীক্ষা দিবেন তখন দেখা যাচ্ছে আবার যখন বেসিক গুলো থেকে প্রশ্ন করা হয় বায়ো কেমিস্ট্রি তারপরে ফিজিওলজি প্যাথোফিজিওলজি ঠিক আছে এসব বেসিক থেকে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন একটু মানে আমাদের সাথে যায় না ব্যাপারটা মানে ওটার সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় লেগে যায় এই জন্য বলা হয় কঠিন আর একটা কারণে কঠিন বলা হয় যেটা হচ্ছে প্রশ্নের স্টাইল কিভাবে প্রশ্ন আস করা হচ্ছে সেটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দ্যান হোয়াট উই রেড অর হোয়াট উই ইউজ টু সি ইন আওয়ার ম্যাথ স্কুল মানে আমরা যখন মেডিকেলে ছিলাম তখন যেভাবে আমরা প্রশ্নের সাথে অভ্যস্ত ছিলাম সেরকম প্রশ্ন আসলে করা হয় না ডিফারেন্ট তাই তো মানে একটা ভিনিয়ট দিয়ে দেওয়া হয় ভিনিয়ট মানে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে দেওয়া হয় সেই সিনারিওর উপর বেস করে আপনাকে বেসিক থেকে প্রশ্ন করতে পারেন মানে স্টেপ ওয়ান যেটা হয় আর কি হলো তো বেসিক সায়েন্স ডিপেন্ডিংস जेक्ट biochemistry physiology anatomy immunology microbiology pathology the pre uh rkj pharmacology community medicine urukum na ba forensic medicine shirukum na forensic medicine er just toxicology part ta apnake test kora hobe ar community medicine er epidemiology and biostatistics ei part ta hocche apnake test kora hobe step 1 e to eigulo hocche basic science ঠিক আছে সো এই বেসিক সায়েন্স থেকে প্রশ্ন করা হবে এবং ক্লিনিক্যাল ভিনিয়ার দেওয়া হবে লাইক প্রশ্ন আসছে বেসিক সায়েন্স থেকে বাট দেখানো হবে ক্লিনিক্যাল একটা সিনারিও আমি দেখাবো আজকে একটা দুটো প্রশ্ন দেখাবো কীরকম প্রশ্ন হয় তো সেগুলো আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হয় এই জন্য মাঝে মধ্যে একটু কনফিউশন হলেও হতে পারে বা একটু কঠিন লাগলেও লাগতে পারে বাট দিস ইজ এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আপনি কত তাড়াতাড়ি এই প্রসেসটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন সেটার উপরে তো খুবই সহজে যদি বলি এই বেসিক সায়েন্স গুলো নিয়ে আপনাকে যখন স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন নিতে হবে তখন আপনাকে তিনটা স্টেপ ফলো করতে হবে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে মানে আপনার প্রিপারেশনের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনাকে কিছু ভিডিও দেখতে হবে 
ঠিক আছে কিছু ভিডিও দেখা লাগবে কেন দেখা লাগবে আবার অনেকের হয়তো দেখা নাও লাগতে পারে ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ যে আপনি কিভাবে আপনি ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ দ্য ভিডিও আর নট ইট ডিপেন্ডস অন ইউ এখন ভিডিও আপনি কেন দেখতে হবে বলেছে কারণ হচ্ছে এই যে যেভাবে পড়ানো হয় বা যেভাবে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে সেটা জানার জন্য মূলত ভিডিওটা দেখতে হয় লাইক আপনি যদি এখন টেক্সট বই নিয়ে পড়তে বসেন এটা আসলে একটু কঠিন হয়ে যাবে আমি মনে করি একটু না অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে তাই না যদি আপনি টেক্সট বই নিয়ে পড়তে বসেন এবং চেষ্টা করেন যে আমি টেক্সট বই ধরে ধরে পড়বো এবং প্রিপারেশন নিব সো দ্যাটস ওয়াই কোন জিনিসগুলো আসে মূলত পরীক্ষায় সেটা জানার জন্য এবং সেই কনসেপ্ট গুলো বোঝার জন্য আপনাকে ভিডিও দেখতে হবে হ্যাঁ যেমন বিভিন্ন ভিডিও রিসোর্সেস আছে বোর্ডস অ্যান্ড বিয়ন্স আছে ক্যাপলান আছে লেকচুরিও আছে বিভিন্ন ভিডিও রিসোর্স আছে ইটস আপ টু ইউ আপনি কোনটা দেখবেন আপনার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে যেমন আমি যখন পড়তে শুরু করেছিলাম দুই সালে তখন আমি ক্যাপলান দিয়ে শুরু করি মানে ক্যাপলানের কিছু ভিডিও ছিল আমি শুধু বায়ো কেমিস্ট্রির ভিডিওটা দেখি আর হচ্ছে ফিজিওলজি ডক্টর কুদরত ছিল একজন ওনার কিছু ভিডিও দেখি আর হচ্ছে ফার্মাকোলজির ভিডিও আমি দেখতাম ইন থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থাকতে আমি ফার্মাকোলজির ডক্টর রেমন্ড ছিল ওনার ভিডিও দেখতাম সো দ্যাটস ইট আর কোনো ভিডিও দেখিনি আমি লাইক ফিজিওলজি অনেকে বলে কনরাট ফিশার ভিডিও খুব ভালো আমার ভালো লাগতো না দেখিনি তারপরে প্যাথোলজি আছে অনেকের ভিডিও আছে দেখিনি ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ আসলে সব যে মানে এখানে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই যে আমাকে এই ভিডিওগুলো দেখতেই হবে ঠিক আছে এমন কোনো রুলস নেই ডিপেন্ড অন ইউ যে আপনি কোনটার সাথে মানিয়ে নিতে পারছেন এবং কোনটা আপনার কাছে প্যালাটেবল মনে হচ্ছে ঠিক আছে যেমন আমার নিজের ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্সের ভিডিও রিসোর্স আছে তো আমার যারা স্টুডেন্ট আমি তাদেরকে আমার ভিডিও দিই এবং তারা আমার ভিডিও দেখে সো ইট উইল ডিপেন্ড অন ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন ঠিক আছে সো কোন ভিডিও দেখবেন সেটা আসলে আপনাকে চুজ করে নিতে হবে যে কোন ভিডিও আই ওয়ান্ট টু সি তো আমি কিছু মানে আমার একটা লেকচার আছে সেটা হচ্ছে ফেসবুকে সেখানে আমি আসলে বলেছিলাম যে এই এই ভিডিওগুলো দেখা লাগে বাট আজকে বলবো না যে এই এই ভিডিওগুলো দেখা লাগে কারণ তখন আমি মনে করতাম যে এগুলোই দেখতে হবে কিন্তু এখন আমি মনে করি যে না আসলে ইট শুড বি অন এ ওয়ান্স ওয়ান চয়েস মানে আপনার নিজস্ব যেসব নিজস্ব চয়েসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি ভিডিওগুলো দেখবেন এবং ভিডিওগুলো দেখবেন কেন কারণ একটা বেস গ্রো করার জন্য এবং কি ধরনের বা কি উপায়ে কোন জায়গাটায় কোন হাই এল ব্যাপারগুলো থেকে প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো বোঝার জন্যই মূলত আমাদের ভিডিওগুলো দেখা এরপরে যেটা আপনাকে করতে হবে ও বাই দা ওয়ে কি একটা ভিডিও হয়তো আপনাকে আমি যদি আপনি বলেন যে একটা ভিডিও রেকমেন্ড করেন যে দেখতেই হবে তাহলে আমি বলবো প্যাথোমা ভিডিওস ঠিক আছে প্যাথোমা ভিডিওস এটা হচ্ছে প্যাথোলজির জন্য এবং মনে রাখবেন স্টেপ ওয়ান পরীক্ষা বলেন বা সিকে বলেন এগুলোতে প্যাথোলজি থেকে প্রশ্ন খুব বেশি হয়ে থাকে সো প্যাথোমা ভিডিওসটা সবাইকে দেখার জন্য আপনি যদি বলেন যে একটা ভিডিও রেকমেন্ড করেন আই উইল রেকমেন্ড দ্যাট প্যাথোমা ভিডিওস খুব বেশি না থার্টি ফাইভ আওয়ার্সের মতো ভিডিও ওয়াচ দ্যাট ঠিক আছে যদি মানে মনে করেন যে আচ্ছা টেক হোম পয়েন্ট প্যাথোমা ভিডিওস ঠিক আছে আর বোর্ডস অ্যান্ড বিয়ন্ডস দ্যাট সেই মানে এখন খুব জনপ্রিয় কিন্তু আমি যখন পড়েছিলাম আমি না আমি জানতাম না বোর্ডস অ্যান্ড বিয়ন্ডস এর সো কেউ যদি আমাকে রিকমেন্ড করে মানে জিজ্ঞেস করেন যে উইল ইউ রিকমেন্ড বোর্ডস অ্যান্ড বিয়ন্ডস অর লেকচার ওইগুলো যদি রেকমেন্ড করেন আমি জানি না যে কিভাবে ভিডিওগুলো কাজ করে বাট শুনেছি খুবই ভালো সো ট্রাই ইট লাইক আপনি দেখেন যে আপনার কোনটা ভালো লাগছে বা আপনি কোনটা পড়ে বুঝতে পারছেন দ্যাটস হোয়াট ম্যাটার আপনাকে এটাই দেখতে হবে না এরকম কিছু না ঠিক আছে এরপরে দেখেন নেক্সট যেটা আপনাকে করতে হবে একটা বই পড়তে হবে আশা করি মোটামুটি সবাই জানেন কোন বইটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট এইড ঠিক আছে ফার্স্ট এইড আমি লিখলাম এফ এ ফার্স্ট এইড আমি সাজেস্ট করবো যে বছর পরীক্ষা দিবেন সেই বছরের বইটা যেন থাকে যেমন একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি লাইক টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফার্স্ট এইডে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার ফার্স্ট এইডস অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে লাইক সেখানে কিছুটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করা হয়েছে ইউজুয়ালি হচ্ছে ফার্স্ট এইডে খুব খুব অল্প করে দেওয়া থাকে খুব কনজেস্টেড বা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফার্স্ট এইডে দেখলাম খুব ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে সো ইফ ইউ ক্যান গেট ইট গেট ইট ঠিক আছে ফার্স্ট এইড 
uh, is important. Tobi, I pray you the in the market first rate 18 at seven, 16 at 17 at and I took notes there. I mean, can I notes near Chami Puritzi? I mean, I'm going to 2020 China. Doesn't matter. Tickets, that's good. I think it's 2020. Tickets. So it can of will share me to come in the can of will chicken and say hi key on a show my I'm right to confused to a jay like I'm a kid a put the hobby tickets I meet up or to put the gallum the clumsy and I should I'm right of how looks and a tarp from your color to cool them the one key how is in a stage in a stir pretty a turn it ever shan to last it follow like an up take us at the shape follow now like a ticket that has a I'm a joke to go power caught a chill or shit I think I'm a shit about China to kill her it's a need to get a push on the ship of the other one you know I'm a different shooter Cody pathology for a money step on for a different path from a video skin to talk on a just rising and a show by widely a conjugal white spread you score not that I want to show I put the goalie and take a step now at the name should have been goalie and by gold gen jt ball and dr. goalie and their boy put that's a huge book very nice I mean or a chista could it's again to the glam jay tamar math had hooked sena but follow like sena kuna karone math hai apni joh connect a genisha focused to have been more determined to have been talking shit a math to be they go genius time on a japanese cook talented but the honors power student but you are very brilliant not that it won't get for now just to chap nico to go focused during studying a pijot of focused up not total genius to math had to be thought of no money to be trust me Try to predict the brand like a new book on a show my mission is a man region money on a key ball is a man memorization skill balloon about me boots the party now can open up to you can put ten the one on the machine that could say take it says so got to be she focused got to be she determined got to be she hard worker you were that will define Japanese got to do come on it at the apartment but what to do boost the apartment that's it we extra talent our brain a patch the neuron dish yet to your computer now take us so Golian Porsche or Palo like an Amy Purini. He got a semi path on Purit. Take us. Okay, I'm our senior ability to look Kaplan or Bui Purifil the hobby shop. I'm Purini. Can a Palo like any. I mean, it's a video they could see Kaplan or correct a jiggle of Bullam. The upper hood semi shortly first stayed or you were the Julie Gates. So try your way. Not that Jamie Bullet DHC. We buy it a bullet. We have a bullet. Say, I'm okay. Take what the hobby. Not that. Evidence based take off a director guru to a say over street the way he could rejoice you can again up me me jay John in from school at on to the page and in I thought poorly up me boots went to shake it three up now a region key code it's a shit again hard and fast follow for a surely for a John May it for is it out to boy like beta won't lastly even most importantly out of this three up and jitter like better cube and like baby I will always recommend you world अपने क्या मैं इकठ्ठे चाहे मैं बोल बोना जी अपनी ओन नन्नो क्यों बैंक एक तो रिसर्च करे देख ले वो देखते पड़े न लाइक विभिन्न क्यों बैंक साथे कैपिटल ना चे एम्बो साथे तार परे यूएसएमएलई आरएक्स साथे ताई को परे जो नहीं मतलब आपने जो दिया हमारे एडवाइस नहीं तो चल दैट्स यू वर्ल्ड ठीक है निजे के जाचाई कर बन इटा कुर्ते के लिए एक तो समस्या है जेते पारे तो यू वर्ल्ड पर तो भी इट्स ए बुक एवं अपनी यू वर्ल्ड पूर्व बन एवं यू वर्ल्ड थे के नोट्स नहीं बन नोट्स नहीं अपनी अपने फर्स्ट एड बुक टा इनरिच कर बन एवं तार पर अपनी वही फर्स्ट एड बुक टा पूर्व बन ठीक है से � so exactly you will keep up a utilized good to have a shit and you are a thing for both at scale bona you will take a right to get a quote about the change in notes joke and even keep up and even on a key you can see what I can tell me notes with the chai can come on morning I shall be important shall be careful to it's a correct to get to shake it to make you have a notes even now actually shall be careful to it's a quarter money would say most likely you are not focused up in your the focused on you will find a good actually important for you क्या नो कर देख बेन जे यू वर्ल्ड ए एक टा प्रश्न एर बोर्न होना है तारा बीस पौचीस लाइन लिखे थे बीस पौचीस लाइन एर मध्य ऑन तो तो अमी जो दी चौक बंद हो करे वो बोली अपना देर मध्य जा रहा है सेने खाने तारा ऑन तो तो दोष पुनर लाइन एम नी जाने ठीक है 
যেটা আপনি জানেন না বা যেটা আপনার মনে হচ্ছে ফার্স্ট এইডেও নেই তখন সেই জিনিসটা সেই সেকশনে গিয়ে লিখে রাখেন মানে আপনি পড়ছেন ধরেন কার্ডিওভাস্কুলার এম্ব্রোলজির একটা জিনিস ঠিক আছে একটা প্রশ্ন আপনি ফার্স্ট এইডে সেই কার্ডিওভাস্কুলার এম্ব্রোলজি পার্টটা খুলে খুঁজে বের করুন তারপর সেখানে খালি জায়গা আছে বা স্টিকি নোটস আছে সেই জায়গায় গিয়ে স্টিক করে দেন ঠিক আছে ইউ ওয়ার্ল্ডের যেই এক্সট্রা ইনফরমেশনটা সেটা স্টিক করে দেন সো ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ লাইক আমি যখন পড়েছি আমার ফার্স্ট এইডের মোটামুটি খালি জায়গা কিছু বাকি রাখিনি সবই লিখে ফেলেছে কেন এক্সট্রা ইনফরমেশন কোনগুলো যেগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেগুলো আমি লিখে রেখেছি সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং আপনি এইভাবে ইউ ওয়ার্ল্ডের নোট নিতে পারেন আর একটা হচ্ছে অনেকে মনে করেন আচ্ছা আমার নোট নিতে অনেক সময় লাগছে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন হাইলাইটিং ঠিক আছে হাইলাইটিং মানে কীরকম এইচ আই জি আই এল আই জি এইচ টি আই এন জি তাই না হাইলাইটিং করতে পারেন লাইক ইউ ওয়ার্ল্ডে দেয়ার ইজ অপশন টু হাইলাইট আপনি একটা লাইন মনে করলেন আপনার মানে দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট ইউ জাস্ট সিলেক্ট ইট অ্যান্ড দেয়ার ইস অপশন টু হাইলাইট এছাড়া আরেকটা যেটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ কার্ডস বানানো ইউ ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ফ্ল্যাশ কার্ডস বানানো যায় ঠিক আছে আপনার যারা ইউ ওয়ার্ল্ড অনলাইন সফটওয়্যার ইউজ করছেন ইউ নো যে যেখানে ফ্ল্যাশ কার্ড বানানোর অপশনস আছে আচ্ছা এখন অনলাইনের কথা যেহেতু চলে আসলো আমি ইউ ওয়ার্ল্ড নিয়ে আলাদা করে আবার আরেকদিন বলবো জাস্ট একটু আইডিয়া দিই যে অফলাইন ইউ ওয়ার্ল্ড নাকি অনলাইন ইউ ওয়ার্ল্ড অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন সো বেসিক্যালি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন ফর সাজেশন আই উইল অলওয়েজ সাজেস্ট অনলাইন অনলাইন কেন নিতে বলবো কারণ হচ্ছে অনলাইনের যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো আপডেট হচ্ছে এবং আপনার আপনি একটা রিয়েল লাইফ একটা ডেমনস্ট্রেশন পাচ্ছেন যে কি ধরনের কিভাবে পরীক্ষার সময় আপনি একটা ইন্টারফেস পাবেন বা পরীক্ষার সময় কি রকম হতে পারে যে সময় চলে যাচ্ছে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন এই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি গেইন করছেন এই জন্য আমি সব সময় বলি অনলাইন নিয়ে পড়তে বাট ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ যে আপনি এখনই রেডি নাকি অনলাইন নেওয়ার জন্য বা অফলাইন নেওয়ার জন্য পারফেক্টলি উইল ডিপেন্ড অন ইউ ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এগুলোই হচ্ছে আপনার স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন ইন ভেরি শর্ট আবার একটু রিক্যাপ করি কিছু ভিডিও দেখা লাগবে ভিডিও ইচ সাবজেক্টের বিভিন্ন ভিডিও রিসোর্সেস আছে আপনি যেটা পছন্দ সেটা দেখবেন দুই হচ্ছে বই পড়বেন অবশ্যই ফার্স্ট এইড সেখানে আসলে পছন্দ করার মতো স্কোপ খুব কম ফার্স্ট এইড পড়বেন যদিও আমি অনেককে চিনি যারা ফার্স্ট এইড পড়েইনি জাস্ট ইউ ওয়ার্ল্ড পড়ে পরীক্ষা দিয়ে দিতে গিয়েছে সো দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্যাম এবং দেখবেন যারা কিনা এরকম যে মানে খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে পারেন এবং লাইক মোর ফোকাসড তাদের কিন্তু এই পরীক্ষাগুলো হয়ে যাচ্ছে ইউএসএমএলই বলেন বা রেসিডেন্সি বলেন ইউ নিড টু বি ডিটারমাইন দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং আপনি যদি নিজেই ডিটারমাইন না হতে পারেন যে আমি কি করব তাহলে আসলে মোস্ট লাইকলি ইউ নিড টু মেক ইউর মাইন্ড ফার্স্ট দ্যান ইউ নিড টু প্রসিড তারপর হচ্ছে আপনি ইউআর কিউ ব্যাংকটা সলভ করতে হবে এবং সলভ করা বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি পড়তে হবে ইউআরটা এবং কিভাবে পড়বেন রিড ইট লাইক এ বুক ঠিক আছে সো আমি ডিটেলস আরেকদিন আলোচনা করবো ইউ ওয়ার্ল্ড এক্স্যাক্টলি আপনি কিভাবে কোন মোডে কিভাবে কিভাবে ইউ ওয়ার্ল্ড করবেন কিভাবে নোটস নেবেন এসব নিয়ে আলোচনা করবো আরেকদিন যেহেতু থার্টি মিনিটস এর সেশন অলমোস্ট প্রায় শেষের দিকে তো যেটা আমি বলেছিলাম যে একটা দুইটা প্রশ্ন দেখাই লাইক স্টেপ ওয়ানের কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তো সেখান থেকে দেখি নাম অবশ্যই দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা ভাই ভাইয়া আমি আই এম কারেন্টলি ফাইনাল ইয়ার এম বিবিএস স্টুডেন্ট শুড এই স্টাডি ফার্স্ট নাওয়ার স্টাডি ক্লিনিক্যাল নাও আচ্ছা হ্যাঁ এইটার প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে যে আপনার সময়ের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি যদি মনে করেন হ্যাঁ আমি আমার পড়া শেষ করতে পারছি এবং আমি দু একটা স্টেপ ওয়ান রিলেটেড পড়াশোনাও করতে পারছি তাহলে আপনি কেন করবেন না ঠিক আছে যেমন আমার আমার ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করেন আমার কোনো সময় ছিল না ঠিক আছে কেন সময় ছিল না এমন না যে আমি আমার নিজের পড়াশোনা করেছি বলে সময় ছিল না তা না আমি অন্য অনেক কাজে বিজি ছিলাম ঠিক আছে তো আমার সময় ছিল না আমি পড়িনি 
তবে হ্যাঁ আমি যখন থার্ড ইয়ারে ছিলাম তখন আমি ওই বলেছি আপনাদেরকে হয়তো যে ক্যাপলানের ফার্মাকোলজির ভিডিও দেখতাম তারপরে ডক্টর নাজিবের ভিডিও দেখতাম ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কখন করতাম ফ্রি টাইমে লাইক কোনো কিছুই করার নেই লাইক পড়াশোনাও করার নেই অন্য কাজও করার নেই তখন দেখতাম আচ্ছা এখন কি করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে কয়েকটা ভিডিও দেখি এই তো এটা ডিপেন্ড করবে হাউ ডিটারমাইন্ড ইউ আর আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমার ফাইনাল ইয়ারের পড়া যেগুলো আছে সেগুলো শেষ করে আমার সময় আছে বা অন্য কোনো কাজ করার নেই ইউ ক্যান ডু ইট ঠিক আছে আপনি শুরু করতে পারেন এজ আর্লি এজ পসিবল শুরু করা তো আসলে ভালো তাই না আপনি যদি আগে থেকে শুরু করতে পারেন এবং পরীক্ষাটা যদি আগে আগেই দিয়ে দিতে পারেন সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি আপনি এমবিবিএস পরীক্ষা দেওয়ার আগেই স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিলেন কেন বেস্ট হয় এটা একটাই কারণ পরীক্ষাটা দেওয়ার সেটা হচ্ছে আপনি যদি ক্লার্কশিপ করতে আসতে চান ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিতে তো দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি ওটা আরো আধা ঘন্টা লাগবে বলতে তো সেটা আরেক দিন বলবো তো জাস্ট গিভ ইউ এ ক্লু যে আপনি ধরেন এমবিবিএস অবস্থায় আপনি চাচ্ছেন একটা ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হ্যান্ডস অন ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিতে সেক্ষেত্রে আপনার এমবিবিএস এর আগে স্টেপ ওয়ান অন্তত পাশ থাকা লাগবে ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ডু ইট যদি মনে হয় যে আপনার সময় আছে ইউ ক্যান ডু ইট ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে একটা প্রশ্ন দেখাই আমি আমার যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য সিক্স হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন লিখছি সিক্স হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সার লিখছি যেটা হচ্ছে মূলত ওল্ড এন বি এম ই থেকে তো সেখান থেকেই একটা প্রশ্ন দেখাচ্ছি দেখেন এটা আসলে পিওর বায়োকেমিস্ট্রির প্রশ্ন তো প্রশ্নটা দেখেন আমি খুব দ্রুত চলে যাচ্ছি প্রশ্নটা পড়ে আচ্ছা বাই দা যখন আপনি প্রশ্ন পড়বেন ইন স্টেপস ঠিক আছে আমার সবসময় সাজেশন থাকে শেষের লাইনটা আগে পড়ে ফেলেন তারপরে আপনি বাকি প্রশ্নটা পড়েন কেন শেষের লাইন আগে পড়বেন কারণ হয় কি এই প্রথম থেকে শুরু করে আপনি শেষের লাইন আসার আগ পর্যন্ত দে উইল ট্রাই টু কনফিউজ ইউ বুঝছেন আপনাকে ডিরেল্ট করার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি যদি শেষের লাইনটা আগে পড়ে রাখেন দেন ইউ নো যে আসলে কোথায় গিয়ে প্রশ্নটা শেষ হবে সো ইউ ওন্ট বি কনফিউজ জন্য আমি বলি শেষ লাইনটা আগে পড়তে বেসড অন দিস ফাইন্ডিংস এফ ইউ আর most likely regulates which of the following processes in this bacteria so if you are something kichu ekta hobe jeta kono ekta process regulate korte ei bacteria te to ki process regulate korte seta jante chaichen to ekhane dekhen likheche an investigator is studying bacterial virulence factor okay virulence factor niye kaj korche ferric uptake regulation protein acha if you are mane ferric uptake regulation protein ek dhoroner protein This thing binds tightly to DNA a short distance from the phi prime end of the genes for these virulence factors. But genes ta hoyto ektu kothin shonate pare kintu apni jodi khud pora shuru korben then this will be much more easier. Mane amra jani DNA r phi prime end ache, 3 prime end ache ebong DNA te ei amader nucleotide sequence gulo ache, genes ache, thik ache. To ekhane bolche je DNA gene er sathe এই ডিএনএ এর কোন একটা জিনের সাথে যে জিনটা কিনা এই ব্যাকটেরিয়ার ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরকে এক্সপ্রেস করছে সেই ডিএনএ এর সেই জিনের সাথে এই এফ ইউ আর প্রোটিনটা ধরেন এটা হচ্ছে এফ ইউ আর প্রোটিন সে বাইন্ড করছে এখন বলছে দা কনসেন্ট্রেশনস অফ দা ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস অফ দা ব্যাকটেরিয়া আর অবজারভড আন্ডার লো আয়রন এন্ড হাই আয়রন কন্ডিশনস ঠিক আছে মানে দেখা গেল আমার আয়রন বেশি থাকলে কিরকম এক্সপ্রেশন হচ্ছে এই জিনের এবং আয়রন কম থাকলে কিরকম এক্সপ্রেশন হচ্ছে এই জিনের সেটা টেস্ট করে দেখছে এই ভদ্রলোক জানি না ভদ্র মহিলা হতে পারে দ্য রেজাল্ট শোজ দ্যাট দ্য এফিসিয়েন্সি অফ এফ ইউ আর বাইন্ডিং ইনক্রিজেস অ্যাজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ আয়রন ইন দ্য কালচার মিডিয়া ইনক্রিজেস তো বলছে যখন কি না আপনি আয়রন বাড়িয়ে দিচ্ছেন আয়রনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন তখন দেখা যাচ্ছে এই এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি অফ ফার বাইন্ডিং মানে তখন দেখা যাচ্ছে ফার প্রোটিনটা খুব ভালোভাবে বাইন্ড করছে ডিএনএ এর সাথে এখন বলছে बेस्ड অন দিস ফাইন্ডিংস ফার মোস্ট লাইকলি রেগুলেটস হুইচ অফ দা ফলোইং প্রসেসেস ইন দিস ব্যাকটেরিয়া তো ব্যাকটেরিয়ার একটা ডিএনএ ডিএনএ এর সাথে একটা প্রোটিন এসে বাইন্ড করছে এবং বাইন্ড করছে কোথায় ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর প্রডিউসিং একটা জিনের সাথে বাইন্ড করছে 
এবং বলছে যে আয়রনের কনসেনট্রেশন বাড়িয়ে দিলে তার বাইন্ডিংটাও ভালো হচ্ছে তাহলে এই প্রোটিনটা আপনাদের কি মনে হচ্ছে কি কাজ করছে অপশনগুলো দেখেন বলেছে মিথাইলেশন আমার মনে হয় না মিথাইলেশন হবে কারণ মিথাইলেশন যদি হয় ইউজুয়ালি ডিএনএ বা আর এন এ যদি মিথাইলেটেড হয় তখন সেগুলো কি হয়ে যায় অকেজো হয়ে যায় ঠিক আছে তো মিউথাইলেশন মেক্স ডিএনএ মিউট এ ধরনের একটা কথা আছে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন আমার মনে হয় না পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন কারণ ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসটা হচ্ছে ডিএনএ থেকে আর এন এ বানানো এবং আর এন এর উপরে কোনো মডিফিকেশন করা সো আর এন এ তো এখনো হয়নি এখনো ডিএনএ পর্যায়ে আছে তাহলে কি এটা পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন হবে মনে হয় না স্প্লাইসিং ইটস ওয়ান অফ দ্য প্রসেস অফ দিস পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশনের তিনটা স্টেপ আছে মূলত একটা হচ্ছে আর এন এর গা মাথায় একটা ক্যাপ বসে একটা হচ্ছে আর এন এর একটা লেজ লেগে যায় আর একটা হচ্ছে স্প্লাইসিং হয় স্প্লাইসিং মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভাগ হয়ে যায় আর এন এ থেকে মানে নিউ যে আর এন এটা ফর্ম হয়েছে সেটা তো এখনো যেহেতু আর এন এ ফর্মই হয়নি সেই জায়গায় আসলে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন বা স্প্লাইসিং এর সম্ভাবনা আমি দেখছি না এটা আমার ধারণা ট্রান্সক্রিপশন মানে এই প্রোটিনটা এফ ইউ আর প্রোটিনটা এখানে এসে বাইন্ড করছে ডিএন এর সাথে এবং ইটস ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর মানে সে এই ডিএনএ থেকে আর এন এ ফর্ম হতে স্টিমুলেট করছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক দিস ইজ দা অপশন যে ফার মোস্ট লাইকলি ইজ রেগুলেটিং ট্রান্সক্রিপশন ঠিক আছে ট্রান্সলেশন আমি যাবো না কারণ ট্রান্সলেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ প্রোটিন ফর্মিং ফ্রম আর এন এ এখনো আর এন এই আমি পাইনি তাহলে আমার ডিএনএ থেকে আপনি সরাসরি তো প্রোটিন বানাতে পারবেন না প্রথমে এম আর এন এ বানাতে হবে তারপর আপনি প্রোটিন বানাতে পারবেন তো এই জন্য এটা ট্রান্সলেশন না সো আই উইল গো ফর অ্যান্সার ডি তো এটা একটা জাস্ট একটা উদাহরণ দেখি আমি পরের পেজে অ্যান্সার লিখে রেখেছি হ্যাঁ অ্যান্সার ডি এবং বর্ণনাও দিয়েছি কিভাবে কি কি হতে পারে না হতে পারে তো এই জিনিসটা যে কিভাবে প্রশ্নটা আস করা হয় দেখেন আপনার এই সিম্পল একটা প্রশ্ন এটা অ্যান্সার করতে ইউ নিড টু নো দা বেসিক্স অফ জেনেটিক্স না আপনাকে জানতে হবে ট্রান্সক্রিপশন ডিএনএ কি ডিএনএ এর সাথে কি বাইন্ড করতে পারে ডিএনএ এর স্ট্রাকচার কি ডিএনএ থেকে আর এন এ হতে সেটার প্রসেসটার নাম কি আর এন এ থেকে প্রোটিন হতে সেই প্রসেসের নাম কি এই জিনিসগুলো সব কিছু জানতে হবে সো মাল্টি স্টেপ কোয়েশ্চেন তাই না এই ধরনের প্রশ্ন আসলে হয়ে থাকে ওকে তাহলে আজকে এতটুকুই থাকে আচ্ছা একটা প্রশ্ন পেয়েছি হুইচ রিসোর্সেস টু ফলো ফর স্টেপ টু সিকে বেসিক্যালি আরো ক্লাস নিব মানে এরকম সেশন নেব ক্লাস না সরি এরকম সেশন নিব এবং ওই সেশনে ডিসকাস করবো ওয়ান বাই ওয়ান যে কিভাবে অন্যান্য স্টেপ পড়তে হয় বাট ফর সিকে দিস ইজ ভেরি সিম্পল ফর সিকে আই জাস্ট ফলোড ইউ ওয়ার্ল্ড বই পড়িনি বা কোন অন্য কিউ ব্যাংক পড়িনি কিচ্ছু না শুধুমাত্র ইউআর্ড পড়ে তিনবার পড়েছিলাম ইউআর্ড পড়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে ঠিক আছে সো এন্ড ইউ ক্যান স্কোর এনি স্কোর যদি আপনি ইউআরটা ভালো করে পড়ে ফেলেন এনি স্কোর পসিবল ট্রাস্ট মাই ঠিক আছে সো আই জাস্ট রেড ইউ ওয়ার্ল্ড এবং দ্যাট ওয়াজ ইট डिसकसुडेट like by uh, going into the news portal or subscribing to the newsletter ei jinish gulo niye alochona korbo thik ache so thank you very much everyone for joining shobai ke dhonnobad bhalo thakben inshallah dekha hobe abar